Desde la posible llegada de Freddy Guarín a Millonarios y el rumor de la llegada de Dairo Moreno a la América de Cali, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están muchachos? El día de hoy les voy a contar que este noticiero Camilo MD se va a dividir en tres partes. Vamos a tocar tres temas diferentes durante estos tres días, sábado, domingo y lunes. El día de hoy empezaremos hablando de los rumores y fichajes confirmados de los equipos colombianos para esta Liga Águila del 2019. Pero antes de empezar este video tengo que hacerte la aclaración de que esto está actualizado a primero de diciembre, hoy sábado que lo estoy subiendo. Si el día de hoy por la tarde o por la noche se confirma algún fichaje o domingo o si tú lo estás viendo el lunes y se confirmó el fichaje de algún equipo o se descartó alguno de los rumores que te voy a contar, pues quiero hacer la aclaración antes de que empieces a decir que el video está mal, que esto está actualizado a hoy primero de diciembre. Ya luego cuando se cierren los mercados de fichajes estaremos haciendo un video consolidando todo lo que ya es certeza. Pero hasta el momento la mayoría de los equipos solamente cuentan con rumores. Dicho eso vamos a empezar con Millonarios. El equipo en tiene dos fichajes confirmados el primero es jorge luis pinto como nuevo director técnico y el segundo es felipe jaramillo que viene de leones que como dato curioso el padre de felipe jaramillo jesús jaramillo que fue portero de millonarios también fue dirigido por jorge luis pinto en el año de 1984 como bajas confirmadas tenemos a daniel figueroa jaime rivas y henry rojas y algunos rumores de llegadas al equipo embajador tenemos a johan caballero del bucaramanga fainer torijano del tolima john garcía de la equidad rafael pérez del junior de Barranquilla, Diego Valdés del Boyacá Chicó, Hugo Roa llega del fútbol turco, Andrés Pérez del Deportivo Cali, Sebastián Pérez del Boca Juniors y Freddy Guarín del fútbol chino. Pasamos ahora a hablar de Atlético Nacional, que tiene como fichajes confirmados a Paulo Autori como nuevo director técnico, Pacho Nájera como nuevo gerente deportivo y ahora sí hablando de jugadores tiene a Giovanni Mario de Jesús que viene del Santos de Brasil, Sebastián Gómez que viene de Leones, Brian Rovira que viene del Bucaramanga y Emanuel Herrera que jugaba en el Sporting Cristal. Como bajas con firmadas tenemos a Reinaldo Lenis, Gonzalo Castellani y David Castañeda. Y algunos rumores que hay en el equipo verdolaga, Claudio Pizarro del Werden Bremen, Sebastián Pérez de Edwin Cardona del Boca Juniors, André Chicaiza de Delfín Sporting Club, Alan Cruz del fútbol costarricense, Gabriel Costa del Sporting Cristal, Harlan Barrera del Junior de Barranquilla, Harold Preciado que viene del fútbol chino y también se rumora la llegada de Hugo Roallega. Luego de esto pasamos a hablar del América de Cali, que tiene como fichajes confirmados a Cristian Marcelo Alba que viene del Villadalmine, Marlon Torres que viene del Bucaramanga y Johnny Viveros que viene del Unión Magdalena. Como bajas confirmadas tenemos a Pablo Armero, Jefferson Cuero, Danilo Arboleda, Cristian Dajome, Jamilson Rivera, Harold Martínez y Diego Werner. Algunos rumores de llegadas de jugadores al equipo Escarlata, tenemos a César Arias que podría llegar de la Alianza Petrolera, Pablo Rojas de Jaguares, Brian Rovira del Bucaramanga, Diego Valdés del Boyacá Chicó, Farid Díaz del Valledupar Fútbol Club, Fabián Zambuesa del Junior de Barranquilla, Luis Pablo del Tolima, Rubén Mongues del Esportivo Luqueño y James Aguirre del Bucaramanga. Luego de esto pasamos a hablar de otro equipo rojo, en este caso Independiente Santa Fe. Como altas confirmadas el equipo cardenal solamente tiene a Antonio Otero de Leones, Jorge Obregón del Real Cartagena, Dixon Rentería del Unión Magdalena, Mateo Cardona de Dorados de Sinaloa y la muy muy probable llegada de Fainer Torijano del Tolima. Ahora, Santa Fe no tiene ninguna baja confirmada, pero sí se rumora que puede salir Héctor Urrego, Javier López, Levi Balán, Baldomero Perlaza, Carlos Mario Arboleda y Jason Gordillo. Pero también se rumora la llegada de jugadores como Giovanni Vanguera del Huila, John Cardona del Seara de Brasil, José Luis Chunga del Junior, Farid Díaz del Valle de Upar Fútbol Club, Gonzalo Berguesio del Nacional de Uruguay y el tan esperado regreso de Omar Pérez de Patriotas. Luego de esto pasamos a hablar del Deportivo Cali, que tiene como altas confirmadas en la extensión del contrato hasta el 2021 de Camilo Vargas. Como bajas confirmadas tiene a Daniel Giraldo y a Andrés Pérez y algunos rumores de llegadas al equipo del Valle, se habla de jugadores como Alexis Enríquez de Nacional, Hugo Roa llega también, Alexis Mejía de León, Lucas Pusineri, actual director técnico del Cúcuta Deportivo y otro director técnico también como lo es Luis Fernando Suárez actualmente en la equidad luego de esto pasamos a hablar de los dos equipos que actualmente están jugando la final de diciembre de esta Liga Agla 2018-2 y claro como es de esperar ni Junior ni Medellín tienen altas o bajas confirmadas porque todavía están jugando el torneo Incluso el Junior todavía está jugando la Copa Sudamericana, por lo cual solamente contamos con rumores de ambos equipos. Empezando con el Junior de Barranquilla, en el cual se rumora la llegada de Sherman Cárdenas y de Miguel Ángel Rangel, los dos del Bucaramanga, de Vladimir Hernández de Atlético Nacional, Joan de Orozco y Luis González, ambos del Deportes Tolima y Juan David Rodríguez del Once Caldas. Y por parte de Independiente Medellín se rumora la llegada de Marvin Vallecilla del Bucaramanga y de Olmes García, un exjugador de Jaguares. Luego de esto pasamos a hablar del actual campeón del 
del fútbol colombiano que sigue siendo el Deportes Tolima, que solamente tiene como fichajes confirmados a Michael Balanta, que es de la Alianza Petrolera, y la extensión del contrato o la renovación del contrato de Alberto Gamero hasta el 2019. Como bajas actualmente no tiene ninguna y algunos rumores de la llegada de jugadores al equipo de Ibagué, se empieza a hablar de Héctor Urrego, que viene de Santa Fe, John Pérez del Bucaramanga, Marvin Vallecilla del Bucaramanga también, y Freddy Nestrosa, que está actualmente en Río Negro Águilas. Luego de esto pasamos a Jaguares de Córdoba, el equipo que actualmente tiene más bajas en todo el torneo. Pero vamos a empezar con el único fichaje confirmado que tiene hasta el momento, y es el director técnico de Tigres, John Bonner. Porque si hablamos de las bajas, tenemos que jugadores como Robinson Aponzá, Ramón Córdoba, David Contreras, Juan José Mesú, César Federico Pinto, Juan Alejandro Bogliotti, Wilmer Díaz, Danison Córdoba, Alexis Sinestrosa, John Steven Rivera, Cleider Alzate, Elvis González, Wilder Mosquera y Johnny Cano, se les terminó su contrato en el equipo del departamento de Córdoba. Y hasta el momento solo se rumora la llegada de Diego Gómez de Atlético Huila o de Iván Rivas del Junior de Barranquilla. Luego de esto pasamos a hablar del Atlético Bucaramanga, equipo que actualmente no cuenta con ningún fichaje confirmado, pero sí con tres bajas, empezando por Marlon Torres que se va a la América de Cali, Brian Rovira que se iría al Atlético Nacional y Luis Delgado. Pero también hay algunos rumores de la llegada de Johnny El Viveros del Unión Magdalena, de Andrés Mosquera de Independiente Medellín, de Dairo Rodríguez que viene del Pasto y de Luis Payares del Deportes Tolima. Seguimos ahora con el Once Caldas que actualmente no tiene ningún fichaje confirmado y sí algunas bajas, como son Johnny Inestrosa, Ray Vanegas, Luis Sierra y César Amaya que dejan el equipo blanco. Y actualmente solo se rumora la llegada de Daniel Giraldo, un ex jugador del Deportivo Cali. Luego pasamos a hablar del Atlético Huila que sí tiene un fichaje confirmado y es el jugador Uriel Sebastián Silva que viene del Fortaleza. Por el contrario tiene dos bajas, una es Eduard López que se va a Estudiantes de la Plata y el otro jugador es Eddie Segura que se va a Los Ángeles Fútbol Club. Seguimos con Patriotas que solamente cuenta con el rumor de la llegada de Neto Volpi del América de Cali. En el Deportivo Pasto se confirmó la llegada de Alexis García como nuevo director técnico. En Alianza Petrolera se confirmó la salida de Michael Balanta al Deportes Tolima y también se rumora la llegada de Neto Volpi del América de Cali. Por el contrario, equipos como Río Negro Águilas, La Equidad o Envigado no cuentan con ningún fichaje confirmado, ninguna baja confirmada o ningún rumor de llegada de jugadores. Como obviamente no vamos a hablar en este video ni de Leones ni del Boyacá Chico, pues vamos a hablar del Unión Magdalena y del Cúcuta Deportivo. Empezando con el Cúcuta Deportivo que solamente tiene el rumor de la llegada de Magnelli Torres y en el Unión Magdalena no hay ningún fichaje confirmado firmado, pero sí la salida de Dixon Rentería y los rumores de la llegada de Darwin López de Jaguares y de Andrés Pérez, el exjugador del Deportivo Cali. Hasta este momento esos son los fichajes confirmados, las salidas confirmadas y los rumores obviamente no confirmados de los equipos colombianos que se están alistando para enfrentar de mejor manera porque muchos fracasaron en este 2018 esta edición de la Liga Águila 2019. Seguramente durante estos días se estarán llegando muchos más rumores, se confirmarán muchos más fichajes y se descartarán muchos más jugadores así que esperemos que los equipos contraten los jugadores que de verdad necesitan, que los directores técnicos por fin puedan tener un poquito de decisión al momento de armar los equipos y que tengamos una de las ligas águilas más competitivas junto a dos equipos que vuelven, que seguramente van a ser de esta liga águila 2019 uno de los torneos más especiales de los últimos años, así que no siendo más por este video, te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo, el día de mañana tenemos otro video hablando sobre la gran polémica de la Di Mayor, el canal premium y el nuevo formato de la liga copa y superliga águila